Друзья рыбаки, всем привет! В этом видео я покажу очень простой универсальный узел, который позволит быстро и надежно привязать любую рыболовную принадлежность, у которой есть ушко или колечко. Например, это может быть крючок с ушком, вертлюжок, застежка, воблер, джиг-головка, грузила и другие рыболовные девайсы. Данный узел можно вязать как на монолесках, так и на плетеных шнурах. Итак, начнем. Для того, чтобы вам было все хорошо видно и понятно, вначале я этот узел свяжу на вот таком вот толстом бытовом шнуре, ну а в качестве ушка или колечка мы будем использовать вот такой вот круглый карабин, он довольно большой и будет все хорошо видно. Ну можно представить, что например это ушко того же крючка, ну или там например колечко вертлюшка, без разницы, принцип все равно один и тот же. Итак, берем например крючок с ушком, и вставляем в него шнур. Вот таким вот образом. Свободный конец у нас должен быть, ну, чем больше, тем лучше. Но в качестве экономии лески можно там сантиметров 10 всего лишь вытащить. И этого будет достаточно. Но если будет больше, там, например, 15, вам будет просто удобнее. Итак, вставили мы шнур в наше колечко. И теперь... Этим свободным концом делаем один оборот вокруг основной лески. Ну, в данном случае вокруг основного шнура. Вот так. Теперь свободный конец вставляем вот в эту образовавшуюся петлю с обратной стороны. Вот таким образом. Вот что у нас получается. Ну, получилось что-то похожее на восьмерку. Вот одна петля, вот вторая петля. И теперь этот же свободный конец мы продеваем вот в эту вторую петлю, также с обратной стороны. Вот отсюда. Один раз. И точно так же второй раз. И вот что у нас в итоге должно получиться. У нас здесь образовалась еще одна петля, в которой у нас проходит вот этот вот шнур с вот этой большой петли. Вот так. Когда мы сделали вот эту всю конструкцию, берем за свободный кончик, при этом удерживаем основной шнур, вот так вот его удерживаем и тянем за вот этот вот свободный конец. У нас этот узелок должен затянуться. И когда у нас он полностью затянулся, мы свободный конец отпускаем и тянем за основной шнур. Тянем до тех пор, пока этот узелок не подъедет к нашему колечку. Ну, в данном случае у нас шнур бытовой, он плохо скользит, надо здесь пальцами немножко помочь. Когда будете вязать это все дело на леске, просто вот так потянете, и он сам доедет до колечка. Когда этот узел приблизился вплотную к колечку, мы вот так вот немножко подтягиваем за вот эти два шнура, ну, за конец и за основной шнур. И уже хорошо затягиваем за основной шнур, то есть уже окончательно. Затянули. Все. Теперь, как бы мы ни тянули, у нас никогда этот конец, даже если мы его обрежем здесь вообще полностью под корешок, конечно, я не советую его обрезать под корешок, ну, на всякий случай, но когда мы его будем тянуть, когда на этот шнур будет идти какая-то нагрузка, то этот узел никогда не развяжется. Обрезаем, ну, с небольшим, как бы, запасом оставляем кончик. Вот так. Все. Узел надежный. Вот я тяну сейчас максимально, как только могу. Ничего, даже нет намека на то, что он там будет развязываться. Абсолютно. Максимальная жесткость. Очень все плотно. Шнур очень плотно обхватил наше колечко. Так, ну с этим, я надеюсь, все понятно. И теперь для наглядности возьмем сейчас обычный крючок. 
рыболовный, настоящий. И возьмем леску. Свяжем этот же узел на леске. То есть привяжем крючок. Скажем так, приблизимся к реальным условиям. Берем крючок, вставляем в ушко леску. Протаскиваем ее. Теперь, как я уже показывал, этот свободный конец мы оборачиваем вокруг основной лески. Один раз. Вот так. И теперь этот же конец вставляем вот в эту образовавшуюся петлю с обратной стороны. У нас получается такая восьмерочка. Вот. И этот же конец теперь с обратной же стороны вставляем вот в эту петелечку. Один раз и второй раз. Так, вот немножко перекрутилось. Ну и вот у нас получается точно такая же конструкция, как на шнуре. Вот эта петелечка у нас ходит по вот этой леске. Удерживаем основной конец, то есть основную леску, и тянем за свободный конец. Затянули. Тут даже можно сразу сильно не затягивать. Потом тянем за основную леску. Вот как я говорил, что на леске не нужно будет помогать пальцами, а он сам прекрасно едет туда. Раз, приблизился шнур к крючку. Немножко здесь подтягиваем. И теперь уже окончательно затягиваем за основную леску. Если это леска, не забываем смачивать. Иногда мне пишут, от чего ты не смачиваешь. Ну, понимаете, как бы плевать на камеру не совсем красиво, поэтому зачем смачивать, если все равно я этим узлом сейчас пользоваться не буду. Это чисто все для наглядности, для того, чтобы вам показать. И обрезаем, оставим небольшой кончик. Все. Крючок привязан. Очень прочно и надежно. Ну и точно так же, как вы уже поняли, можно привязывать любые девайсы, у которых есть ушко или колечко. Вот так. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.